ఏంటి ఇవి తీసుకొచ్చి ఇంతకాలం అయింది ఇంతకాలం అని తప్పులో అనుకుంటుంది నా వయసు అయిపోతే నేను ఎప్పుడు పెళ్ళారని చెప్పి కామ మంచితో తప్పులో ఉన్న అమ్మవారిని కబలించుకున్న రాజు గారు ఆవిడ తపస్సు భంగంగా లేదు రాజ్యాన్ని నేను ఇంతకాలం పడి నేను రాజ్యంలో తపస్సు చేస్తున్నాను నా భక్తిని నువ్వు గమనించలేదు నీకు కావాల్సింది ఏంటి ఈ కృత్యమైన ఈ శరీరమే కదా వచ్చి తీసుకోమని చెప్పి తన వస్త్రంలో తానేగా ఒక్కొక్కటి తీసి రాజుగారి ముందు దిగంబరగా నిలబడుతుంది ఆ దిగంబరగా నిలబడినప్పుడు తలవెంట్రికులే వస్త్రాలుగా ఏర్పడతాయి ఇది నల్ల డ్రెస్ కాదు అమ్మవారి దిగంబర తలవెంట్రికులే అప్పుడు ఆవిడ జైన తీర్థంతో వారు కనబడతారు రాజుగారి కాళ్ళ మీద కొడతాడు అమ్మ తెలియక చేసిన తప్పు కానీ నేను క్షమించి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు నువ్వు నా రాజ్యంలో నీకు సకల సంపదలు వజ్ర వైడీరాలు సమర్పిస్తాను తల్లి అంటాడు అయ్యా నేను నీ కనివిప్పు కలిగించడానికి నేను నీ రాజ్యానికి వచ్చాను నీ కనివిప్పు కలిగింది కాబట్టి నేను చెన్న మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలంటది మన మల్లికార్జున స్వామి అంటాం కర్ణాటక భక్తులు అంటాం చెన్న మల్లికార్జున స్వామి అంటారు పన్నెండవ శతాబ్దం అంటే సుమారు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ కర్ణాటక నుంచి నల్లమల్ల పారస్ లో అమ్మవారు దిగంబరగానే రావడం చెప్పి శ్రీశైలం ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం అంటే నల్లమల్ల పారస్ ఎలా ఉండేది ఒకసారి ఆలోచించింది తోరు మగాల మధ్య ఒంటి మీద నూలు పువ్వు లేకుండా శ్రీ వ్యవస్థలుగా శ్రీశైలం రావడం అంటే శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం చేసుకుని ఆవిడ గురువు గారు అల్లంపురం చెప్పిన గురువు ఉపదేశం ప్రకారం తపస్సులో ఎక్కడ కూర్చోవాలి అని అనిపించిన టైంలో ఈ అన్నదేవుడు ప్రత్యక్షమై అమ్మ నువ్వు మంచి సంకల్పం వచ్చాడు నేను నేను కాపాడుకుంటాను నువ్వు వచ్చి నా గర్భంలో వచ్చి కూర్చోమని చెప్పి తానంతటిగా తాను కావాల్సిన విద్వాంసులు రాధ పండితులు యోగులు చెప్తున్నారు ఈ గుహలు పురవస్తు శాఖ వాళ్ళైతే లక్ష సంవత్సరాల క్రితమే ఏర్పడని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ గుహ లోపలికి వెళ్ళి చాలా కఠోర తపస్సు చేసిందండి ఆవిడ తపస్సు వల్ల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వల్ల ఈ గుహలో ప్రత్యక్షమయ్యారని చరిత్ర ఉంటుంది దానికి నిదర్శనంగానే సహస్ర సిద్ధంగా వలసిన శివలింగం ఓడుతుంది గుహ లోపల ఆ స్వామి దర్శనానికి ఈ అండలో ఈ అడుగులో మనం ఎంత దూరం వచ్చాం శ్రీశైలం స్వామిని జ్యోతిర్లింగం అంటే స్వయంభూ లింగం అంటే అక్కడ ఉన్న స్వామికి అయితే మన అభిషేకాలు చేస్తాం ఈ లోపల ఉన్న స్వామికి ఎవరు అభిషేకాలు చేయరండి సహస్ర సిద్ధంగా ఒక డ్రాప్ ఓడుతుంది లింగం మీద పడతా ఉంటుంది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఈ స్వామి అభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ ఓటర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్న విషయం ఇప్పటికి ఎవరికి ఎంత పడమని ప్రశ్న నరాకిల అద్భుతం ఓపెన్ చాలా మీకైనా సరే ఎవరైనా కనబడవచ్చు నీళ్ళు ఎక్కడ వస్తున్న విషయాన్ని శివుడు అభిషేక ప్రియుడు అన్న దర్శనం స్వామి కనబడతాడు మనం ప్రతి దేవాలయానికి వెళ్తాం దేవాలయం ముందు శిలాతోరణం కానీ ముఖద్వారం కానీ ఎంట్రన్స్ కానీ మనం ఏర్పాటు చేస్తాం ఈ కేవ్స్ నుంచి ఉన్న ఎంత పెద్ద నేచురల్ ఆర్ట్ ఏర్పడి ఏక శిలాతోరణం అనేది ఇది ఒక భౌగోళిక అద్భుతంగా చెప్పబడుతుంది శిలాతోరణం మన తిరుపతిలో కూడా ఉంది తిరుపతిలో ఉన్నది ఇరవై ఆరు అని కొడుకుంటుంది ఇదేమో రెండు వందల అడుగులు కొడుకుంది భగవంతుడు ఈ గుహలో ఉన్నాడు అనే నిదర్శన ఒకటి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాతో ఉంది ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పట్టి ఆవిడ ఇక్కడే ఉంటుంది శివరాత్రి ముందు ఆవిడ ఎంత బాగుంది శ్రీశైలం సారస్ కూడా పంపించారు ఇప్పుడు ఆవిడ వస్తానన్నా సరే బారసులు ఒప్పుకుంటారు ఆయన భక్తులు తెలియదు తీసుకుని ఆవిడకి ఏమైనా కావాలని పట్టుకుని వస్తున్న వ్యక్తి ఇక్కడ సాధువులు ఉన్నారు సాధువు గుహ అంతా బూజు పట్టి ఉంటుంది ఇది క్లీన్ చేసి వారి పూజా కార్యక్రమం వాళ్ళు చేస్తారు చేసిన మా మనిషి లోపల లైటేజ్ చెక్ చేసి మా లోపల తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మూడు పనులు వెళ్ళి పూర్తి పిల్లలు పెట్టి భయంకరం చెందిన లోపల గుంతలు కనబడుతుంది లోపల జంతువులు తిరిగే లేడీ ఉంటుందంటే ఒకసారి ఆలోచించి వేల మంది విలేకరులు వచ్చి ఎంజాయ్ చేసేవాడు అమ్మవారి గడపడింది కొంచెం ఉన్న మందే ఉంటానంటారు అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా పారస్ ఎఫ్టీ గారు ఎవరు వచ్చారంట జంతువులు సీసీకే మరలా భయంకరంగా కనబడతాయి మీరు రావడానికి వీలు చెప్పి ఆవిడ ఆఫ్ చేశారు ఆవిడ కోసం అయితే మీరు వచ్చారండి మన ఇళ్ళ దగ్గర గంట లేదు వస్తామని మనం ఇంట్లో వెళ్ళిపోయేసరికి పూలు ఖాళీ చేసి అంత ఉంటారు చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్నా సరే జన సంచారం లేని ప్రజలు నివసిస్తుందంటే నేను అందరి నిజంగా చెప్తే ఆవిడ దగ్గర బహిమలు మంత్రాలు ఏమీ లేవండి అందరితో మాట్లాడుతుంది అందరిని దీవించి పంపిస్తున్నారు భగవంతుడు కృపాడు మీద ఉన్నది మనం పక్కా విశ్వసిస్తాం మేము ఆ శిలాతో ఈ మాట లోపల పడిగా అభిషేకం అయితే ఒక అద్భుతం అది చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు డబ్బు ఎడికి వెళ్ళాలి లోపలికి ఈ డబ్బు ఎడికలో మీకు నీటి చేయడం ఎక్కడా కనబడే కరెక్ట్ గా స్వామి చేత మీద పడుతుంది భగవంతుడు లేడు అన్న ముగ్గురు కూడా భగవంతుడు కనపడతారు లోపల అటువంటి మరాయిలైన ప్రదేశంలోకి వెళ్ళండి సైలెంట్ కి వెళ్ళి సైలెంట్ కి వస్తే చాలా బాగుంటుంది ఏదో అభిషేకం జరుగుతాడని పొన్న పోత అభిషేకం జరగదండి మనం ఏ రాతి శిలా విగ్రహానికి మనం అభిషేకం చేసినా పది మంది విగ్రహానికి పుట్టుకుంటే ట్రై అయిపోతుంది శివలింగం అర్థం చేసారా ఈ స్వామి ట్రై కాడు మీరు వచ్చింది యాభై ఐదు మంది వచ్చింది నా బోర్డు లో యాభై ఐదు మంది శివలింగాన్ని పుట్టుకుని మీ చేతులు క్షమాయం పోతాయి ఆయన నెత్తి మీద పాము పడేటట్లు బుడుపు ఉంటుంది డ్రాప్ నిలబడి గోల్డ్ కలర్ లో మెరుస్తా ఉంటుంది అది
బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నోడు సెట్ అయిన ఉన్నారు ఎందుకంటే మన బాడీని మనకు తెలియకుండా రకరకాలుగా మార్చిన లోపల చాలా మంది క్లియర్ అయిన ఉన్నారు భగవంతుని ఆరోగ్యం కావాలని అంటే డబ్బులు అడగద్దు మనం అన్ని ఇస్తాడు జ్ఞాపకం వచ్చింది దర్శనం చేసుకుంటాం Oh, my God.